Xin chào các bạn, hôm nay Vi Radio xin gửi tới các bạn phần 4 của tiểu thuyết bong bóng của nhà văn Nhật Bản Nonami Asa do Đỗ Phan Thu Hà dịch Phần 4 Cảm thấy xe xe lạnh, gã mơ màng trở mình, một âm thanh khẽ vang lên bên tai, gót chân chạm vào mặt chiếu thật dễ chịu, gã co gối áp người vào chiếu tatami, đúng lúc ấy đồng hồ đánh bong bong châu tô chợt mở mắt lại nữa sao lần này mình lăn lóc ở đâu đây gã trông thấy trần nhà bám đầy muội đen tủ trạng đồng hồ quả lắc tích tắc tích tắc thân người nhìn quả lấp lánh ánh bạc đung đưa trong hộp gã giật mình và bật dậy chết toi ngủ sư mất quanh cổ của gã có vệt mồ hôi chảy gã lấy tay chùi cả người nhớp nháp dinh dính Gã sực nhớ lâu lắm rồi mình chưa tắm gội Đã 4 giờ chiều Sau khi nhóm ba bác gái Mang cơm trưa đến cho sâu tô Vừa cười vừa đi về Căng ra bụng trùng ra mắt Nên gã thiếp đi tự lúc nào Gã ngủ mê mệt Không biết trời trăng đến tận bây giờ Nhưng cũng khó tránh Bởi gã thiếu ngủ liên tục mấy ngày Với cả đã lâu lắm rồi Gã mới thưởng thức bữa cơm ngon đến ngất ngây thế này chưa kể được nằm nghiêng nằm ngửa trên chiếu tatami thoải mái duỗi tay chân như vậy đối với gã cũng đã xa lơ xa lắc trời sắp tối mất rồi bực quá ban trưa khi ánh mặt trời chói trang đổ xuống hiên nhà sáng đến nhức mắt xong giờ đã bắt đầu chìm vào bóng chiều trạng vạn phía bên kia cửa kính là bầu trời của thời khắc tà dương buồn hiu hắt hòa cùng bóng núi chập trùng Sô tô lặng ngắm khung cảnh thê lương thật lâu Tiếp đến tính thế nào đây nhỉ? Làm gì thì làm Việc tối quan trọng là phải biến khỏi cái vùng quê này đã Muốn vậy thì bước đầu tiên gã phải làm gì? Cũng chẳng cần vắt óc suy nghĩ Trước hết là phải tính cách có tiền và phương tiện đi lại Ban nãy sau khi mua thuốc lá Số tiền gã bọc trong người đã gần cạn Đến nước này gã phải xoay sở để đến được một thành phố lớn Dẫu xe máy hay xe tải cũng không thành vấn đề Xe máy đã có sẵn Cùng lắm gã trưng dụng chiếc Super Cup Đậu ngay trước cửa căn nhà này Quanh đi quẩn lại Quả nhiên tiền bạc vẫn quan trọng nhất Bà lão nhà này cất giữ tiền ở đâu mới được Đầu tiên phải lục tìm cho ra chỗ cất tiền đã Gã thầm tính toán Dợ đứng dậy Vô tình show tô quay đầu lại Và bật lên câu cảm thán Ôi trà trong đầu Chỗ gã nằm ngủ lúc nãy Có chiếc gối lõm xuống thành hình đầu người Nhìn ngược nhìn xuôi thế nào Cũng hiểu Chính sâu tô đã nằm Chứ chẳng còn ai trồng khoai đất này Gã đưa tay sở Lớp bọc thô ráp đến độ không thể nghĩ Nó làm bằng vải Bên trong nhét đầy một thứ lục cục Như những viên sỏi nhỏ Nhưng chiếc gối chưa phải là tất cả Ngay bên cạnh gã Đặt tấm chăn cuộn tròn Phần mép chăn với những đóa hoa hồng to bản trên nền vải hồng khâu thêm chiếc khăn Gã thử người ra nhìn Là ai trong ba bác gái vừa nãy nhỉ? Trong lúc thiếp đi, có người nào đó đã mang chăn gối ra cho gã Cảm giác ấy không đến nỗi nào Không, ngược lại mới đúng Gã xúc động chẳng nói nên lời Gã nửa muốn châm cháo phủi đi lòng tốt ấy mà nói rằng Đừng làm những chuyện thừa thãi nữa Nửa muốn đối phương biết câu nói ấy chỉ là dối lòng Gã quên luôn chuyện đứng dậy Cứ thế nằm ườn mơ màng thêm một lát Gã nhớ mang máng Hình như ngày còn bé Gã cũng từng trải qua cảm giác tương tự Chẳng rõ những ngày gã được ngủ trưa kéo dài đến năm bao nhiêu tuổi Bởi ký ức ấy đã nhạt nhòa từ lâu Xong gã dám chắc xưa thật là xưa Mình đã từng tỉnh giấc như thế này Ôi chà dậy rồi hứ Bỗng cửa kính thềm nhà được lạch sạch kéo mở Người vừa lên tiếng cuốn khăn trên đầu Miệng he hé Hai mắt nhìn về phía gã Nhắc thấy khuôn mặt của đối phương Sâu tô bất ngờ trợn tròn mắt Ba Mặt trời xuống núi Không khí sẽ lạnh lắm đấy Đặc biệt ngủ trưa dậy rất dễ dính cảm Nên bay phải giữ sức khỏe nghe chưa Ba làm gì thế Bà cụ hô Hai ba rồi nhấc chiếc gùi mây để dưới chân đặt lên thềm nhà Sâu tô không thể tin nổi mắt mình Rốt cuộc chỉ biết ngẩn ra nhìn Bà đi đâu vậy? Có thế cũng hỏi 
bà ra đồng làm việc chứ đi đâu Bà nói nghe buồn cười quá, bà đang bị thương cơ mà Đáng ra phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ Bà ngủ nguyên một ngày thế là đủ rồi Nhưng mà Có phải bệnh tật gì đâu Trong lúc hai bà cháu nói qua nói lại Bà cụ vung vẩy cử động cánh tay Bà không đau à Không đau thế nào được Bay cứ thử bị giống bà mà xem Bà cũng lên bờ xuống ruộng với vết thương này chứ bay tưởng Nếu thế thì bà nghỉ một chút cũng có chết ai đâu Bà lạch sạch khép lại cửa kính Sau đó vòng ra cửa chính Khi đến thềm nhà bà cất tiếng gọi gã Bay tự pha nước vào bồn mà tắm Để bà chỉ bay cách làm Chứ bà phải kiêng tắm một thời gian Bác sĩ yêu cầu vậy rồi Bồn tắm Bay cứ thong thả ngâm người cho khỏe Bà thấy bay cũng kiệt sức rồi Cháu ấy ạ à? Chứ còn gì nữa Bay ngủ say như chết Bà đặt gối mà còn chẳng hay biết Nói vậy tức là người mang chăn gối ra cho gã chính là bà cụ sao? Bà đưa gã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến gã chỉ biết ngẩn ra. Cái người bị thương đến độ mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu yêu cầu gã cứu giúp. Cái bà lão đến tự đi còn không được mà phải bấu víu vào người gã ấy. Giờ đây đã chậm rãi đi tới đi lui dù chân còn khập khiễng. Bay lo tắm sớm đi để bà tranh thủ chuẩn bị cơm tối. Cơm tối ấy ạ à? Nào đi theo bà Bà bày cách dùng buồng tắm cho Bà cụ với tấm lưng hơi còng Ngoắc tay gọi gã Châu tô đành lục tục đứng dậy Bà ơi cháu Nhà bà nhìn cũ kỹ ọp ẹp thế này thôi Chứ buồng tắm tươn tất lắm Năm ngoái thằng con bà ở Osaka mới xây cho bà Cháu bảo cháu mà đi tắm À bà hiểu ý bay rồi Quần áo để thay chứ gì Bay không mang đồ theo phải không Bà nhớ ngay từ đầu Bay chỉ đi tay không thôi nhỉ Thì tại vì cháu Gã đứng đối diện Bà thấp hơn gã nhiều Gã nhìn khuôn mặt bà Chán rán gạc Đầu cũng cuốn băng Bà dương đôi mắt ti hí đã mất đi vẻ tinh anh Nhìn gã và hỏi Cháu sao Gã chợt nghĩ Giờ đòi bà đưa tiền đây thì cũng dễ như trở bàn tay Mà chẳng cần đe dọa làm gì Gã đã tốn công tốn sức Đưa bà từ nơi bị thương về nhà Lại còn theo lên bệnh viện Cứ vin vào lý do gã muốn được trả ơn là được Gã chỉ đang yêu cầu khoản thù lao Mà gã xứng đáng được nhận Như thế cũng không bị lo gán danh trộm cướp Cháu đã giúp đỡ bà đúng không? Phải rồi Bà giữ được cái mạng già này là nhờ bay cứu đấy Bà cụ máu mém cười Nếp nhăn xô lại trên mặt May mà cháu tình cờ đi ngang qua đấy phải không Bà còn nghĩ đấy là Phật cứu độ bà Bày ạ Bà chắp đôi tay xương sẩu nhăn nheo trước mặt Bà chắp đôi tay xương sẩu nhăn nheo trước mặt Vái lệ như thể thần Phật đang hiển linh tại đây ngay lúc này Vậy bà có biết ơn cháu không Có chứ, có chứ Nếu vậy... Châu Tô đang nói dở câu thì bỗng dưng bà lão xoay sang hướng khác và thong thả đi về phía bức tường với tay bật công tắc. Tách, tiếng động vang lên cũng là lúc căn phòng trở nên sáng trưng. Dưới ánh đèn, bà lão lại cười rạng rỡ đến tít cả mắt. Vậy nên cháu mới bảo... Mãi gã mới lấy được tinh thần để nói, vậy mà chưa kịp nói hết câu. Lần này bà cụ ngạch mặt như chợt nhớ ra điều gì và kinh ngạc nhìn gã. Lần này là gì nữa bà? Ừ ừ chết thật Bà quên mất Đúng rồi đúng rồi Phải cảm ơn bay mới được Ôi chà bà tự nhận ra Thì mọi chuyện nhanh gọn lẹ rồi Sâu tô như chút được gánh nặng trong lòng Lần đầu tiên gã cũng nhe răng cười Nét mặt đăm chiêu Bà gục gặp đầu mấy lần Đoạn nghiêm nghị ngẩng lên nhìn sâu tô Bà biết ơn bay lắm Vừa nói bà vừa đưa đôi tay khô ráp Nắm lấy tay gã Châu tô giật mình Cứ thế để yên cho bà nắm Tay bà nhỏ thó gân guốc và cháy nắng Đang siết chặt đôi tay trắng hiếu của châu tô Đôi tay ấy vuốt ve mua bàn tay gã mãi không thôi Sau đó bà cụ nhỏ bé cúi gập người tự như đang khấn vái Bà ơi Châu tô quá đỗi kinh ngạc Chưa kịp phản ứng gì Thì bà đã vươn người tới Chia tay về phía đầu gã 
Cảm ơn bay, cảm ơn bay Bay thật là một thằng bé hiền lành thương người Đoạn bà kiễng chân chạm vào đầu gã Bồm bộp, gã cảm nhận được sức nặng khẽ áp lên đầu Bà mừng không để đâu cho hết Bay ngoan ngoãn lắm, thế là mừng rồi, thế là mừng rồi Một cảm giác kỳ quặc xuất hiện trong gã Nhắc mới nhớ, ba bác gái đem cơm trưa đến cũng nói những điều quái gở tương tự Rõ ràng họ tưởng nhầm sâu tô với người khác Gã chợt vỡ lẽ, hóa ra bà cụ cũng nhầm gã với ai sao Hay bà ấy giả ngu loè mình Nhìn qua thì không có vẻ như vậy Nhưng chẳng thể xem mặt mà bắt hình rong được Trước nay gã chưa bao giờ trò chuyện với người già thế này Nên cứ có cảm giác bà không phải đồng loại của mình Bà ơi, bà nghĩ cháu là ai vậy? Ai hả? Ai chả? Là ai nhỉ? Bà lão xoa đầu gã trả lời bằng câu đùa Sâu tô tránh cánh tay của bà Đoạn một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt phía dưới lớp băng Cháu là người quen của bà hả? Nghe đến đây bà cụ khẽ nghiêng đầu Nét mặt lộ vẻ băn khoăn mà lầm bầm Để xem nào Chờ, Thì đúng thế còn gì? Bay ăn cơm nhà bà, còn ngủ trưa rồi nhàn nhã chơi ở đây đấy thôi. Vậy bà có biết tên cháu là gì không? Bay là Izumi. Dạ phải. Bà nghe Michiyo bảo vậy. Michiyo? Hồi trưa có mấy người đến đây bay nhớ không? Cô ấy là một trong số họ, cái cô cao giáo và ít tuổi nhất đấy. À, hóa ra là bác gái mặc tạp giày vàng, gã chợt hiểu. Đến lúc này gã đã biết được tên của ba người phụ nữ ấy Bà cụ vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu và nhắc đi nhắc lại tên gã Izumi Chợt bà ngẩng lên nhìn gã và hỏi Đó là tên khai sinh của bay à? Sâu tô nhất thời cứng họng Bà bà hỏi buồn cười Cháu nói dối bà làm gì? Không dưng ai lại đi bịa chuyện Bà cụ ậm ừ gật đầu Chờ, sao cũng được, thế nào cũng xong Bà chẳng quan tâm đâu Thế bây giờ bà chỉ bay cách sử dụng buồng tắm nhé Dứt lời bà đủng đỉnh quay gót Bà cà nhắc bước đi như phải lê chân Nhìn bóng hình ấy mà gã nao lòng Bà cụ chẳng việc gì phải giả ngu với mình Nhưng nếu nghĩ theo hướng này Shoto không tài nào lý giải được Tại sao bà lại đối xử với gã như vậy có khi miệng nam mô nhưng bụng bà lại một bồ dao găm ấy chứ Hoặc bà ấy chẳng phải người già bình thường không chừng Dù gì chăng nữa Đây là trốn thâm sơn cùng cốc ở Shikoku Nếu xui xẻo có khi gã đã lưu lạc đến một nơi Còn chẳng có tên trên bản đồ Đột nhiên trong đầu gã nhớ lại câu chuyện từng đọc Trong cuốn truyện cổ tích Nhật Bản Về loài yêu nữ trên núi hay quỷ bà bà Nhớ không lầm thì nội dung kể về một bà lão cho khách bộ hành lạc đường chú chân. Ban đầu cứ tưởng bà cụ tốt bụng, ngờ đâu nửa đêm bà lão đem dao ra mài nhằm giết vị khách nọ để ăn thịt. Không thể nào. Cơn dùng mình chạy dọc sống lưng gã. Thời đại bây giờ làm gì có bà cụ nào như thế? Nhưng vậy thì cớ gì mà bà lão lại cho gã tắm một cách vô tư như thế? Đó là điều gã không tài nào hiểu nổi. Chẳng có gì khó khăn đâu để bà chỉ cho bay để nút chặn vào bồn tắm Sau đó ấn vào đây, tiếp theo ấn chỗ này, nước nóng sẽ chảy ra Trong lúc bà giảng giải, nước nóng đã kịp chảy ào ào gần đầy bồn Loáng cái đã đầy rồi, nếu giữa chừng bay muốn nước nóng hơn thì cứ ấn nút này Còn thấy được rồi thì ấn nút ở phía đối diện là xong Thanh niên bọn bay chắc sành sỏi những thứ này lắm nhỉ Nhìn tổng thể, căn nhà đã cũ nát lắm rồi, nhưng đúng như lời bà cụ nói ban nãy, phòng tắm vừa mới vừa sạch sẽ, không thua kém những căn hộ trên thành phố. Chưa kể, bồn cầu xây theo kiểu phương Tây, lắp đặt cả hệ thống rửa tự động. Sâu tô có cái tật khi bước vào nhà vệ sinh kiểu cổ nhìn bẩn bẩn, thì nhu cầu giải quyết đang cần kíp thế nào chăng nữa cũng sẽ im hơi lặng tiếng. Do đó, đây quả là một phát hiện nằm ngoài mong đợi, khiến gã mừng như mở cờ trong bụng. Rồi, bay cứ thong thả ngâm người đi Nhưng cháu... Bay không việc gì phải lo Ít nhiều vẫn có vài bộ quần áo con trai bà để lại Chắc bay cũng mặc vừa đấy Cha, nếu vậy thì... Nói đoạn, bà lão lại ngẩng đầu nhìn gã như chợt nhớ ra điều gì 
Phải giặt đồ nữa Ấy không cần đâu bà Không cần cái gì kia chứ Thanh niên trai tráng ai lại để mình mốc mùi và bẩn thỉu bao giờ Tiếp đó bà cụ bắt đầu giải thích cách sử dụng chiếc máy giặt đặt gần cửa ra vào nhà tắm Khác với buồng tắm, cái máy này có tuổi rồi Thỉnh thoảng nó lại dở trứng mà không chịu hoạt động Vừa nói bà vừa mỉm cười Gã chẳng rõ hành động ấy hàm chứa ý nghĩ sâu xa gì Hay chỉ là một nụ cười đơn thuần Bay xoay xoay cái thùng giặt này Sau đó chuyển qua đây được chưa Nhớ phải đậy nắp bên trong Phần này cũng phải đóng lại để tháo nước Bước tiếp theo là phải vặn lại chỗ này Thì mới xả quần áo được Nước sẽ từ từ chảy ra Nhắc tới việc giặt rũ Đối với một kẻ trước giờ chỉ có kinh nghiệm Đến tiệm giặt ủi Tống toàn bộ quần áo và bột giặt vào máy Rồi nhét tiền xu như gã Thì những lời chỉ dẫn của bà Vừa rông dài vừa dối rắm Trong lúc đợi cho nước chảy đầy bồn Bay giặt là vừa đẹp Dứt lời bà cụ ậm ừ trong họng Rồi lê chân đi mất Phía bên ngoài lớp kính mờ đục Hoàng hôn đang dần buông Quạ quạ Gã nghe tiếng quạ giống ban sáng Hết nhìn phòng tắm đang dần đầy hơi nước Châu Tô lại quay sang chiếc máy giặt cũ kỹ Tâm trí vẩn vơ như ở trên mây